Você já ouviu falar no termo URSAL? O que é isso? URSAL significa a União das Republiquetas Socialistas da América Latina. E talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, ou talvez já tenha ouvido recentemente porque esse termo está em alta no momento. Não tô lembrado não. E esse termo começou a ficar conhecido depois que um candidato à presidência chamado Cabo Daciolo resolveu citar este nome no meio de um debate presidencial na rede Bandeirantes. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? Mas que porra é essa? Mas afinal de contas, o que, que significa este termo, ursal? Será que tem alguma coisa a ver com ursos? Não, nada a ver, irmão. E quem diabos é Cabo da Ciolo? Fica aí que hoje vamos entender tudo isso. Semana passada foi ao ar pela rede Bandeirantes de Televisão o primeiro debate presidencial de 2018. E presentes nesse debate estavam Marina Silva, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Álvaro Dias, Ciro Gomes, Manuela da... Não, calma aí. Manuela da... não estava porque ela desistiu. E o mito dos mitos, o mais novo meme da internet, todo mundo só fala dele, que é o Cabo da Ciolo. O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Como assim? Não entendi. Mas quem diabos é Cabo da Ciolo? Ele é um candidato à presidência... Não me diga. E segundo o Wikipedia... E se o jornalista da TV Cultura pôde usar o Wikipedia como fonte, eu acho que eu também posso. É, só bagunça. O nome dele é... Pera aí que é meio esquisito, ó. Benevenuto da Ciolo dos Santos, mais conhecido como Cabo da Ciolo. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ele está atualmente filiado pelo Partido Patriota, mas vale lembrar aí também que ele já fez parte do PSOL. Bom, mas não estamos aqui para falar somente do Cabo da Ciolo, e sim de uma de suas declarações que ele deu no debate presidencial. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Bom, em uma pergunta feita para Ciro Gomes, o candidato alegou que Ciro teria fundado dado o Foro de São Paulo, que nós já vamos falar mais um pouquinho mais pra frente do vídeo, e citou aí, pela primeira vez no ouvido de muitos, o termo URSAL. União da República Socialista Latino-Americana. Ciro Gomes então desconversou e disse que não sabia de nada. Eu não sei o que é isso e acho que tá respondido. É mentira! Bom, e segundo o próprio Cabo da Ciolo, URSAL significa aí a união de todos os países da América Latina em um país só, como se fosse uma pátria só, tudo, juntasse lá. Venezuela, Bolívia, Cuba, Brasil, Argentina, tudo, e virasse uma, um país só. Mais ou menos como aconteceu na União Soviética há muito tempo atrás. Não, 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 não é possível isso. E é claro que essa união seria comandada por líderes de esquerda. Depois dessa declaração do Cabo da Ciolo, a internet caiu na gargalhada e começou a fazer diversos memes e o cara virou uma chacota. Enfim, é a internet sendo internet. Espera-se um pouco mais dessa juventude, né? Mas será que Cabo da Ciolo estava certo? E se isso for verdade? Esse termo existe mesmo? Bom, o termo apareceu pela primeira vez em um artigo escrito por uma socióloga crítica do PT chamada Maria Lúcia. E segundo ela, ela teria inventado esse nome como uma crítica em relação ao encontro do Foro de São Paulo em 2001, lá em Havana. Ô oh, Marcelo, mas então quer dizer que Ursal não existe, é tudo uma viagem aí do Cabo da Ciolo. Espera só um pouquinho, meu jovem gafanhoto. O termo Ursal por si só não significa muita coisa, e o nome por si só também pouco importa. E o que realmente importa é que existe sim um lugar onde os líderes de esquerda da América Latina se reúnem. E esse lugar é público, todo mundo conhece, sabe como é que funciona, que é o Foro de São Paulo. E você teria que ser muito inocente para acreditar que se reuniriam lá diversos líderes de esquerda, como Lula, o falecido Fidel Castro, que o capeto tenha, Hugo Chaves, Maduro, Evo Morales, só esses caras de esquerda, você acha mesmo que esses caras iam se reunir lá? para tomar chá da tarde e jogar Playstation? É claro que eles se reúnem para discutir a, a relação de poder, como crescer, como implementar o socialismo na América Latina. Isso é óbvio, não é segredo para ninguém, não é teoria da conspiração. É público. O próprio Lula já disse isso muitas vezes em entrevistas. Quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. 
Já avisei que vai dar merda isso. E esse lugar chamado Foro de São Paulo foi criado lá na década de 90 por Lula e Fidel Castro com esse objetivo de reunir os líderes de esquerda e implementar aí o socialismo pela América Latina. Ou seja, o nome Ursal, Ursão, Ursinho ou Uraçuca pouco importa. O que importa é que realmente existe um lugar onde os líderes de esquerda se reúnem e se você sair um pouquinho daquele site que começa com X e dar uma pesquisadinha, você vai ver que tudo isso que eu tô falando é de fato é uma verdade. Tá batendo uma nessa safada. Não vai ser tão cedo que todos os países do mundo vão se unir e se tornar um país só e todo mundo vai começar a falar português. A língua universal continua sendo o inglês e como nós estamos na semana do inglês aqui do canal, eu venho lembrar vocês que as matrículas do curso de inglês do Júnior Silveira estão abertas para somente essa semana e tem vagas limitadas. Lembrando que você pode parcelar o um curso que dura 10 meses no cartão e você tem acesso à plataforma de estudos por até 14 meses. Ah, Marcelo, mas eu não tenho dinheiro. Você que é um pobretão, você que não tem no cu que um priquito roa. Como eu disse, galera, esse curso é realmente para quem quer aprender inglês, porque se você for pagar um curso numa escolinha tradicional, você vai gastar muito mais e eu tenho certeza que não vai aprender nem a metade do que iria aprender nesse curso. Porque, é claro, o Júnior tem uma metodologia totalmente diferente da metodologia engessada que é aplicada pela maioria das escolas de inglês. E o bom é que você tem 15 dias de garantia e se por acaso você não gostar do curso, que não vai acontecer, é claro, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Bom, então para adquirir o curso, não esquece de clicar aqui no link que vai estar na descrição, assiste o vídeo aí que o Júnior Silveira preparou explicando mais um pouquinho, e quem comprar o curso me avisa pra gente criar um grupo lá no WhatsApp pra gente poder estudar junto, beleza? Mas e aí, você já conhecia aí o Cabo da Ciolo? Faz tempo. Já tinha ouvido falar nesse termo, ursal? Não vi. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!